హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను మైక్రో గ్రీన్స్ మట్టి లేకుండా ఎలా ఇంట్లోనే పెంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు మేము ఉండే ప్లేస్ లో చాలా చల్లగా ఉంటుంది కదా సో మేము ఇంట్లోనే పెంచుకుంటాం చిన్న చిన్న ఆకుకూరలు ఇంత ఇంత ఉండేవి అంటే మెంతి కూర పెంచుకోవచ్చు ఆవకూర పెంచుకోవచ్చు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ అంటే అవి సిగింజలు ఇలాంటివన్నీ పెంచుకోవచ్చు సో కొంతమంది నేను లాస్ట్ టైం ఎలా వీడియో పెట్టాను కదా ఇవన్నీ నేను ఇంట్లో పండించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కూరగాయలు కొనుక్కోవడానికి టఫ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి వీక్ లో ఒకసారి అది యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పాను కదా సో కొంతమంది అడిగారు అనమాట కింద కమెంట్స్ లో ఏంటి ఎలా గ్రో చేస్తున్నారు మై స్ప్రౌట్స్ రావట్లేదు అండ్ మట్టి లేకుండా ఎలా వాటర్ ఎలా వేయాలి అలాంటివి ఉన్నాయి సో ఏంటంటే మనం ఒకవేళ మీకు స్ప్రౌట్స్ రావట్లేదు మొలకలు రావట్లేదు అంటే ఏం చేయాలంటే ఏ గింజలైనా సరే ఒక రోజు ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసి పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ డే ఆ సీడ్స్ ని మట్టిలో వేసిన పేపర్ మీద వేసిన ఎలా వేసినా కూడా గ్రో అవుతాయి అనమాట ఈ రోజు నేను అసలు ఎలా మా ఇంట్లో పండిస్తున్నాను మాకు ఎక్కువ ఎండ రాదు అండ్ బయట పెట్టే పరిస్థితి లేదు ఇంట్లోనే పెంచుకోవాలి సో ఎలా పెంచుతున్నాము ఏంటి అసలు నేను ఏవేవి యూజ్ చేస్తాను ఎన్ని రకాలుగా పెంచవచ్చు అదంతా చూపిస్తాను నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ లిడ్ ఉంటుంది కదా క్యాప్ ప్లాస్టిక్ డబ్బాల మీద మూతలు ఉంటాయి కదా అలాంటివి యూజ్ చేస్తాను ఎక్కువ సో మీరు చూసినట్టయితే ఒకటిది అదే ప్లేట్ ప్లాస్టిక్ది సో మట్టి లేకుండా ఒక నాప్కిన్ వేసి పేపర్ పేపర్ నాప్కిన్స్ ఉంటాయి కదా నాప్కిన్ వేసి పెట్టాను ఇది వచ్చేసి ఒక వారం రోజులు అవుతుంది వేసి ఇంకా నేను సన్లైట్లో పెట్టలేదు అందుకే ఇంకా పెద్దగా అవ్వలేదు ఇది వచ్చేసి ఆవకూర అండ్ ఇవి వచ్చేసి మెంతులు ఇది కూడా అంతే ఒక ప్లాస్టిక్ మూతలో ఒక పేపర్ పేపర్ నాప్కిన్ వేసి పెట్టేసాను అనమాట సో ఇది ఎప్పుడు తడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఈ పేపర్ అనేది మీరు టచ్ చేసి చూస్తే సో ఇది వచ్చేసి ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అవుతుంది ఇది ఒక మోర్ దాన్ ఏ వీక్ అనమాట ఒక ఎయిట్ డేస్ అయి ఉండొచ్చింది అండ్ ఈ ప్లేట్లో ఇప్పుడు ఒక నాప్కిన్ ఉంది కదా పేపర్ నాప్కిన్ సో దీన్ని ఇలా మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసేసి ఇలా పెట్టేసుకోవాలి అంతే సో మీ దగ్గర ఒకవేళ ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ పే క్యాపులు లేకపోతే ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలా గాజు ప్లేట్ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇది గాజుది స్టీల్ వాడకూడదు స్టీల్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది కదా రోజు పాడైపోతాయి తుప్పు పట్టిపోతాయి సో అందుకని ఇలా గ్లాస్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ యూజ్ చేయాలి ప్లాస్టిక్ ప్లేస్ లో కూడా ప్లేట్ లో కూడా సేమ్ అనమాట ఇలాగే నాప్కిన్ ఈ నాప్కిన్ నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే వాటర్ ట్యాప్ కింద పెడతాను అనమాట వాటర్ ట్యాప్ కింద అంటే ఇప్పుడు వాటర్ ఉన్నాయి కదా వాటర్ లో దీన్ని జస్ట్ ఒకసారి సోప్ చేశాను ఇలా ముంచేసాను కదా సో దీన్ని మీ దగ్గర ఇలా పేపర్ ప్లేట్ ఉంటే ఇలా తడిపిన దాన్ని మళ్ళీ తీసి నీట్ గా పెట్టుకుంటాను చూసారు ఇలా ఫుల్గా తడిపేసి పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ పేపర్ అంతా ఎప్పుడు కూడా ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఇలా వెట్టుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి దీని మీద నేను ఆల్రెడీ ఇది ఆవుకూర వేశాను సో ఇది వేసి నేను ఏడు రోజుల తర్వాతకి ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ డేస్ ఉంది ఇది మెంతి కూర వేశాను సో నా దగ్గర ఆవుకూర మెంతి కూర ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సో నేను స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను ఈ పేపర్ మీద ఇవి స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అంటే ఉల్లిపాయ విత్తనాలు ఉంటాయి కదా సో ఇవి అనమాట ఉల్లిపాయ విత్తనాలు మీరు ఎంత ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్ని మనమే యూజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి తిక్కగా వేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తేనే బెటరు ఇప్పుడు ఇలా వేశాను కదా వేసిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే రోజు నేను దీనికి వాటర్ ఎలా పోస్తాను అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇక్కడ ఇలా పెట్టేసుకుని ఇలా వాటర్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో జస్ట్ ఇలా హ్యాండ్స్ డిప్ చేసి ఇందులో ఇలా స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలు మొత్తం తడిచేలాగా వేసుకొని మొలకలు వచ్చే వరకు ఇలా ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒకసారి మొలకలు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అవి మంచిగానే కదలకుండా ఉంటాయి అనమాట మొలకలు వచ్చే వరకు ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి వాటర్ వేస్తూ ఉంటే అయినా కూడా ఏం పర్వాలేదు జస్ట్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ విత్తనాలన్నీ కంప్లీట్ గా తడిచేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట ఇట్లా హ్యాండ్స్ తో పోసుకుంటే సరిపోతుంది వాటర్ చూసినట్టయితే విత్తనాలన్నీ తడిచాయి కదా ఇలా ఎప్పుడు తడిచి ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి మొలకలు రావడానికి రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ కూడా పట్టొచ్చు ఈ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ పడతాయి అనమాట ఆవ గింజలు 
మనకి ఫ్లాక్ సీడ్స్ అవ్వచ్చినంత త్వరగా ఇవి రావు వీటికి ఇంకా టైం పడుతుంది చాలా ఓపిక్ గా ఉండాలన్నమాట సో ఇలా పెట్టిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే దీని మీద ఒక ప్లేట్ కప్ వేసి ఉంచుతాను అనమాట సో ఎప్పుడు క్లోజ్ గా ఉంచాలన్నమాట మొలకలు వచ్చి పైకి వచ్చే వరకు కొంచెం పెద్దగా అయ్యే వరకు సో డేలో మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి వాటర్ వేసుకుంటూ ఉండాలి నేనైతే వన్ డేనే వేస్తాను బట్ మీ పేపర్ ఎప్పుడు మాయిశ్చర్ ఉండేలా చూసుకోవాలి ఒకవేళ వాటర్ తక్కువ ఉందనుకోండి ఈవినింగ్ కూడా వేసుకోవాలన్నమాట చూసుకుంటూ ఉండాలి కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ వేస్తే వన్ టైం వేసినా కూడా సరిపోతుంది వాటర్ సో ఇలా వాటర్ వేసిన దాని మీద ఇలా ఏదో ఒకటి లిడ్ కానీ లేదంటే ఏదన్నా ఒక పేపర్ పైన కవర్ చేసి ఉంచాలన్నమాట జస్ట్ ఇలా ఒక పేపర్ అయినా కప్పేసి ఉంచవచ్చు బట్ దాన్ని టచ్ అవ్వకుండా ఉండేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా పెట్టేసుకున్న దాన్ని ఒక టూ త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అట్లా పడుతుంది బట్ ఎవ్రీడే వాటర్ వేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట సో మొలకలు ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇలా వచ్చే వరకు కూడా నేను ఈ రోజు వరకు కూడా దీన్ని కవర్ చేసే ఉంచాను అనమాట కవర్ చేసి ఉంచడం అంటే దీని మీద ఒక పేపర్ ప్లేట్ వేసేసి ఉంచాను ఇంకా ఇంత పెద్దగా అయిన తర్వాత ఈ పేపర్ ప్లేట్ తీసేసి కిచెన్ లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఆకులు రావటం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆకులు రావటం అంటే ఇలా ఇంత ఆకులు వచ్చిన తర్వాత ఎండ్ లో పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిగా ఎండ్ అంటే కొంచెం విండో దగ్గర నా దగ్గర ఎండ్ ఏం లేదు నేను బయట ఏం పెట్టను జస్ట్ కొంచెం బాగా వెళ్తురు వచ్చి కిటికీ దగ్గర కానీ నేను ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ఉంది కదా ఇక్కడ పెడుతూ ఉంటాను ఎండ్ వచ్చే టైంలో లేదంటే కిచెన్ లోనే ఉంచుకున్నా కూడా పెరుగుతాయి బట్ ఎండ్ కొంచెం అన్న తగిలితే ఆకులు ఇంకా బాగా పెద్దగా అవుతాయి అనమాట సో ఇదండి ఇలా గ్రో చేసుకోవాలి ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి కమెంట్స్ లో అడగండి నేను చెప్తాను సో చూసారు కదా ఫస్ట్ ఆవుకూర వేసుకున్నాను ఆవుకూర వేసిన ఒక వన్ వీక్ తర్వాత మెంతులు వేశాను మెంతులు వేసి ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ డేస్ అవుతుంది తర్వాత నేను ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసాను ఇందాక ఒక ప్లాస్టిక్ బౌల్ చూపించాను కదా ప్లాస్టిక్ లిడ్ అందులో నేను ఫ్లాక్ సీడ్స్ వేసి చూపిస్తాను ఈ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ ఉంది కదా దీని మీద ఈ పేపర్ పెట్టేసేసి ఈ పేపర్ అంతా తడిచేలాగా వాటర్ వేస్తాను తర్వాత ఫ్లాక్ సీడ్స్ వేస్తాను ఇక్కడ మీరు ఫ్లాక్ సీడ్స్ వేయొచ్చు చియా సీడ్స్ వేయొచ్చు అండి సబ్జా గింజలు ఉంటాయి కదా అవి సబ్జా గింజలు వస్తే రాదు నాకు తెలియదు బట్ చియా సీడ్స్ మాత్రం డెఫినెట్ గా వస్తాయి చాలా తొందరగా వస్తాయి ఇప్పుడు పేపర్ అంతా పెట్టి అయిపోయింది కదా వాటర్ ఇలా వేస్తా ఉంటే సో దీని మీద నేను అవిసె గింజలు వేస్తాను అనమాట అవిసె గింజలు అంటే ఏం లేదు ఈ ఫ్లాక్ సీడ్స్ సో ఇవి వేసేసి ఎందుకు ఇంత ఎక్కువ వేస్తున్నాను అంటే నాకు తెలిసి ఇవి డెఫినెట్ గా మంచిగా వస్తాయని సో అందుకే ఎక్కువ వేస్తున్నాను ఎక్కువ వేస్తే ఇంత చిన్న ట్రేలో మనం ఎక్కువ ఆకులు పెంచుకోవచ్చు అనమాట పల్చగా వేస్తే పల్చగానే వస్తాయి ఎక్కువ వేస్తే ఎక్కువ వస్తాయి సో ఇక్కడ కింద వాటర్ ఉన్నాయి కదా ఇలా జస్ట్ తీసుకొని ఇలా విత్తనాలన్నీ తడిచే వరకు ఏ మొలకలు కూడా వన్ డేలోనే వచ్చేవండి ఒక టూ డేస్ ఖచ్చితంగా పడుతుంది సో టూ టూ త్రీ డేస్ మనం ఓపిక్ గా ఉండాలన్నమాట సో ఈ పేపర్ మాత్రం ఎప్పుడు తడిగా ఉండేలాగా చూసుకుంటూ ఉండాలి అంతే ఇలా టచ్ చేసి చూస్తే మాయిశ్చర్ ఉండాలి సో కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ అయ్యాయి అనుకోండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు జస్ట్ కొంచెం ఇలా ఫింగర్ పెట్టుకొని ఇలా వంచేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు విత్తనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి జారిపోతున్నట్టు ఉన్నాయి కానీ మొలకలు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ దీనికి నేను వాటర్ వేయాలనుకోండి ఏం చేస్తానంటే ఇలా చాలా వాటర్ పోసేస్తాను ప్రాబ్లం ఏం లేదు వాటర్ ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తే జస్ట్ ఇలా వంచేస్తే ఇక్కడ కింద నుంచి వచ్చేస్తాయి అనమాట సైడ్ కి చూసారా హ్యాండ్ లో పడిపోతున్నాయి మొక్కలు ఏం పడిపోవు వాటర్ కిందకు వచ్చేస్తే సో వాటర్ ఎక్కువ అయినాయి మా మొక్కలు పాడైపోతే భయం లేదు ఇలా ఎత్తితే ఇలా కింద పోతాయి వాటర్ అంతే సీడ్స్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి విత్తనాలు పోకుండా కొంచెం మొలకలు వచ్చి పెద్దగా అయిన తర్వాత వాటర్ ఎక్కువ అయితే కూడా ఇలా పక్కకి ఎత్తేసి కిందకు పోసేసేయచ్చు సో వాటరింగ్ కూడా దీంట్లో ఎక్కువ నీళ్లు నిలబడి ఉండకుండా జస్ట్ తడిగా ఉండేలాగా చూసుకుంటూ ఉండాలి అనమాట అంతే చాలా ఈజీ మీరు ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి గ్రో చేయడం స్టార్ట్ చేశారంటే ఒక వన్ టూ త్రీ టైమ్స్ తర్వాత బాగా అలవాటు అయిపోతుంది మీకే అర్థమవుతుంది అసలు ఎంత వాటర్ వేయాలి ఎలా వేయాలి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మనకి సీడ్స్ మొలకలు వస్తున్నప్పుడు బూజ్ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట వరి అవ్వాల్సిన పని ఏం లేదు అలా ఉన్నా కూడా వాటర్ వేస్తూ ఉంటే అదే సర్దుకుంటుంది ఏం అవ్వదు ఎందుకంటే మన దగ్గర మట్టి లేదు కదా మట్టి లేకుండా పేపర్ మీద అయ్యేసరికి మనకి మట్టిలో జరిగే అదంతా పేపర్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంచెం బూజ్ వస్తున్నట్టు పాడైపోయింది ఏమో అని భయం వేస్తూ ఉంటుంది బట్ అవేమి పా
రసం చేసుకోవచ్చు చాలా రకాల రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి అండ్ ఈ ఆవకూర వచ్చేసి కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుంది టేస్ట్ అండ్ మెంతులు వచ్చేసి తెలుసు కదా కొంచెం చేదుగా ఉంటాయి అండ్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి ఈ ఫ్లాక్స్ సీడ్ అయితే అసలు ఏ టేస్ట్ ఉండదు అనమాట అంటే మైల్డ్ గా ఉంటుంది ఇది ఉట్టిది కూడా తినేసేయచ్చు చక్కగా ఇది చాలా ఈజీగా తినచ్చు అండ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా అంతే ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఏం లేదు నేను చియా సీడ్స్ నాకు గుర్తులేదండి నేను పండించి ఓ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇవి మాత్రం ఇప్పుడు చేస్తున్నాను నా దగ్గర ఇప్పుడు చియా సీడ్స్ లేవు ఇంట్లో సో ఇలా చేయాలి వాటరింగ్ అంతా అంతేకాకుండా నేను ఈ రోజు కొన్ని ఈ మైక్రోగ్రీన్స్ తో రైస్ రెసిపీస్ ఒక టూ రెసిపీస్ చేసినవి కూడా పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ మా దగ్గర అసలు పేపర్ లేదు అప్పుడు ఎలా పేపర్ నాప్కిన్ అంటే ఇలాంటి క్లాత్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఏదైనా బల్చటి క్లాత్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా అది ఒక్క లేయర్ వేస్తే చాలా టూ లేయర్స్ కూడా అక్కర్లేదు సో ఇదే క్లాత్ వేసేసి సేమ్ అదే ప్రాసెస్ అనమాట ఇందాక మీరు పేపర్ ప్లేస్ లో ఒక క్లాత్ తో రీప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రెడీ చేస్తుంది కొంచెం సేపట్లో అని చెప్పేసి 